வணக்கம் மாணவர்களே கிரேட் ஃபைவ் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் தொடர்பாக முப்பது கணித வினாக்களை எவ்வாறு இலகுவாக செய்கிறண்ட வீடியோஸை தான் பார்க்க போகிறோம் எவ்வாறு அதை இலகுவாக செய்கிறண்டதை பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி தச்சையில் நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த பேப்பர்ஸ் முன்னுக்கு கொடுத்துருந்தோம் முதலாவது லிங்க்கில் தச்சையில் நீங்கள் செய்யாட்டி ஃபஸ்ட்டாக போய் அதை செய்து பாருங்கள் டைம் எடுத்து எவ்வளவு டைம்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு மேசையிலிருந்து வடிவாக பொறுமையாக எல்லா கேள்விகளையும் செய்ய முயற்சி செய்யுங்க என்றளவுக்கு செய்யுங்க தெரியாட்டியும் செய்ய முயற்சி செய்யுங்க அந்த டைமை எடுத்து ஸோ செய்த பிறகு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க தொடங்குங்க சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒவ்வொரு வினாவை நாங்கள் முன்னோக்கி செல்வோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பேப்பர் இருக்கு கையில் இல்லாட்டி கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது கேள்வியை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ முதலாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்று நிரல்கள் தரப்பட்டிருக்கு நிரல்னு சொல்லப்படுறது என்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று இவ்வாறு கொலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூன்று நிரல்களையும் இதில் நாலு உருக்கள் அதே நாலு உருக்கள் இங்கே வேறொரு ஓடரில் இருக்குது இந்த இடத்துல இதே நாலு உருக்கள் வேறொரு ஓடரில் வரப்போகுது அது எவ்வாறு வரப்போகுன்றதை தான் பா கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்கிறாங்க சரி இப்படி கேள்வி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தரப்பட்ட இந்த ரெண்டு நிரலையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இது முன்னோக்கி செல்லுதுன்றது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற சதுரம் என்ன செய்திருக்கு ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு போயிருக்கு இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இது ஒரு தொடர்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது இங்கே இருக்கிற உரு என்ன நடந்திருக்கு அடுத்த நிரலில் ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு போயிருக்கு சரி இது சரியா பிள்ளையாண்டது என்ன செய்யலாம் நாங்கள் அடுத்த ஊருக்கு இதையே வாய்ப்பு பார்ப்போம் சரியா வருதாண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிவப்பு கலரில் இந்த ஊர் இருக்கு ஸோ இந்த நிரலை பார்த்தீங்களா நடந்திருக்கு ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு போயிருக்கு இந்த நிரலில் இந்த சிவப்பு ஊர் இந்த இடத்த விட ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு போயிருக்கு ஆகவே ரெண்டாவது ஊர்விலையும் சரி ஸோ இப்போ அடுத்தது மூன்றாவது ஊர்வை பார்ப்போம் மூன்றாவது இந்த வட்டத்தை பார்த்தீங்களா என்ன நடந்திருக்கு இதுவும் இந்த நிரல்ல ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு போயிருக்கு ஆகவே இந்த முக்கோணம் என்ன நடந்திருக்கு ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு போகணும் இந்த இடம் இல்லை ஆகவே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ இதை வச்சு நாங்கள் நீ சொல்லிட்டு போவோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பெட்டி வரப்போகுது எந்த ஊர் வரப்போகுது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஊரு தான் என்ன நடக்க போகுது ஒரு பெட்டி இந்த பக்கத்தால் முன்னுக்கு நகர போகுது ஸோ இதுதான் சதுரம் தான் ஃபஸ்ட்டாக வரப்போகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்த நாங்கள் பார்த்தோமானால் இந்த இடத்துல எந்த ஊர் வரப்போகுது இங்கே இருக்கிற இந்த சிவப்பு ஊரு தான் என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துக்குள்ளால முன்னுக்கு வரப்போகுது அதாவது ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு வந்திருக்க அதே மாதிரி இந்த முக்கோணம் என்ன நடக்க போகுது ஒரு பெட்டி முன்னுக்கு வந்திருக்க போகுது ஆகவே மிஞ்சினது இந்த வட்டம் ஸோ இந்த வட்டம் உங்களால் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு விடையை பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது விடையும் மூன்றாவது விடையும் ஒன்றே தான் தந்து இருக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே சரியாக இருக்க போகுது சரி இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வாறு ஒரு எண் கோலத்திற்கு ஏற்ப வெற்றிடத்தில் இருக்க வேண்டிய எண் கேட்டு இருக்கிறார்கள் சரி இவ்வாறாக உங்களுக்கு வினாக்கள் வரும்போது அதாவது உங்களுக்கு ஒரு கோலத்தை தந்துட்டு எண் கோலம் ஒன்று தந்துட்டு வெற்றிடத்தில் ஒரு நம்பரை கேட்டாங்கண்டா நம்பர் மிஸ் ஆகுற அதாவது இந்த இடைவெளிக்கு வர வேண்டிய எண் எதுன்னு கேட்டாங்கண்டா நீங்கள் எப்பயுமே செய்ய போகிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இவ்வளவுக்கு போகின்ற தொடர்பை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கும் என்ன தொடர்பு இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கும் என்ன தொடர்பு ஆகவே இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குன்றதை இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஒன்று கூட்டி பார்க்கலாம் இல்லாட்டி கழிச்சு பாருங்க தச்சையில் சிறிய நம்பர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் பெருக்கி பார்த்துக்கொள்ளலாம் இதில் உங்களுக்கு கட்டாயம தெரியும் இங்கே பெருக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்து இருக்காது ஆகவே இப்போ நாங்கள் கழித்து பார்ப்போம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றை கழித்து பாருங்க இந்த உறுப்புலேருந்து இந்த உறுப்பையும் கழித்து பாருங்க ஸோ இப்போ இந்த உறுப்புலேருந்து இந்த உறுப்பை கழிச்சிங்களை என்ன விட வந்து இருக்குதுண்டா நூற்று இருபத்தி ரெண்டு இதை நீங்கள் அம்புக்குறியால் மார்க் பண்ணுங்க எவ்வளவு வித்தியாசம் நூற்று இருபத்தி ரெண்டு சரி இப்போ இந்த ரெண்டு இலக்கத்துக்கும் ரெண்டு எண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்றதையும் பார்ப்போம் அதையும் பார்த்தா வரப்போகுது நூற்று இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் இந்த எண்ணுக்கும் இந்த எண்ணுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கணும் கட்டாயமாக நூற்று இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க வேண்டிய எண்ணுக்கும் 
இந்த எண்ணுக்கும் அவ்வளவு வித்தியாசம் வரப்போகுது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த எண்ணோட அதாவது முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்தோட நூற்று இருபத்தி ரெண்டு கூட்டணும் கூட்டினவாறு விட நானூற்று அறுபத்தி ஏழாக இருக்க போகுது அதாவது மூன்றாவது விடை உங்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் வேணுமென்றால் உங்களுக்கு தச்சையில் குழப்பமாக இருந்துச்சு நான் என்ன செய்யலாம் இந்த நானூற்றி அறுபத்தோட இந்த நூற்று இருபத்தி ரெண்டு கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன விட வரப்போகுது ஐநூற்று எண்பத்து ஒன்பது என்ற விட உங்களுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்த கேள்வி தான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி மார்ச் மாதத்தின் முதலாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தந்திருக்காங்க ஸோ இவ்வாறான கேள்விகள் ஒரு ஷோர்ட் மேத்தட் ஒன்று தான் இந்த வீடியோலையும் பார்க்க போகிற மெயினாக இருக்க போகுது சரி இவ்வாறான கேள்விகள் வரும்போது நீங்கள் எவ்வாறு அணுக போகிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு சார்ட் ஒன்றை போட்டுடுங்க அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த ஏழு நாட்களும் கொண்டு மாதிரி ஒரு சார்ட் ஒன்றை போட்டுடுங்க இதில் வந்து எவ்வளவு கோடும் போடலாம் நீங்கள் இவ்வாறு அழகாக ஒன்றுமே கீறுதவில்லை சும்மா எழுதி வைங்க மேலே திங்கள் கொஞ்சம் விட வெளியிட்டு செவ்வாய் கொஞ்சம் விட வெளியிட்டு பூனாண்டி போடலாம் இது வந்து வி இது வந்து வெ அதே மாதிரி சனி சாண்டு போடுங்க இந்த ஞாயிறு ஞாண்டு போட்டுக்கொள்ளுங்க இலகுவாக செய்திடலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அவங்க தந்த தரவு அவங்க என்ன பாயிண்ட் தந்தாங்களோ அதை குறிப்போம் அவங்க என்ன தந்திருக்காங்க மார்ச் மாதத்தின் முதலாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையா ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு உள்ள ஒன்றுன்ற நம்பரை போட்டுடுங்க இப்போ கேட்கப்பட்டது எத்தனை சனிக்கிழமை இருக்குது அந்த மாதத்தில் அதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மார்ச் மாதம்னு சொன்னனால உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது முப்பத்தி ஒரு நாள் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்றுண்டா இந்த இடத்துல ரெண்டு மூன்று அப்படி கஷ்டப்பட்டு எழுத தேவையில்லை இதையும் நீங்கள் எழுதாம என்ன செய்யலாம் இது ஒன்றுண்டா கட்டமை இது என்ன வரக்கணும் எட்டாக தான் இருக்க வேண்டும் இது உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கட்டாயமாக ஒன்றோட நீங்கள் ஏழை கூட்டினீங்கள்டா மீண்டும் அதே நாள் வரும் ஆகவே எட்டோட இன்னொரு ஏழை கூட்டினா என்ன வரப்போகுது பதினைந்து வரப்போகுது ஸோ இப்போ பதினஞ்சோட என்ன செய்ய போகிறீங்க இன்னொரு ஏழை கூட்ட போகிறீங்க இருபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி இருபத்தி ரெண்டோட இன்னொரு ஏழை கூட்டுங்க இருபத்தி ஒன்பது கவனமாக இருக்கணும் இன்னொரு ஏழை கூட்டிடுறது இல்லை காரணம் என்ன மார்ச் மாதத்தில் முப்பத்தி ஒரு நாள் தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ எங்களுக்கு தேவை சனிக்கிழமை ஆகவே இது எட்டுண்டா இங்கே ஒரு சனிக்கிழமை இருக்கும் ஏழாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி பதினஞ்சுண்டா இங்கே பதினாலாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தி ஒன்று இங்கே இருபத்தி எட்டாக இருக்க போகுது ஆக இவங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன எத்தனை சனிக்கிழமைகள் இருக்குது ஆகவே விடை என்னவாக இருக்க போகுது ரெண்டாவது விடை அதாவது நான்கு என்ற விடை உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சரி இப்ப அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் வயல் ஒன்றில் பன்னிரண்டு எருமைகளை சுற்றி ஆறு நேரைகள் இருந்தன வயலில் இருந்த பிராணிகளின் மொத்த கால்களை கேட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவ்வாறான கேள்விகளுக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பன்னிரண்டு எருமை ஆறு நேரை நேரை தான் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னது கொக்க மாதிரியான ஒரு பறவை எத்தனை கால் இருக்க போது கொக்குக்கு ரெண்டு கால் ஆகவே நேரைக்கும் ரெண்டு கால் தான் இருக்க போகுது ஸோ பன்னெண்டு எருமைக்கும் ஒவ்வொரு எருமைக்கும் நாலு கால் இருக்க போகுது ஒவ்வொரு நேரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கால்கள் இருக்க போகுது ஆகவே ஃபஸ்ட்டாக எருமையில் இருக்கிற கால்கள் நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் ஸோ பன்னிரெண்டு எருமைகள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் நாலு கால் ஸோ மொத்தமாக நாற்பத்தெட்டு கால்கள் இருக்க போகுது பன்னிரெண்டு எருமைகளுக்கும் சேர்த்து அது மட்டுமா இருக்குது இல்லை இன்னும் நேரைகளும் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் எழுதிடுங்க எவ்வாறு எழுத போகிறீங்க ஆறு தர ரெண்டு அதாவது ஆறு நேரைகள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு நேரைக்கும் ரெண்டு கால்கள் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக ஆறு தர ரெண்டு பன்னிரெண்டு இப்போ என்ன செய்யணும் பிராணிகளின் மொத்த கால்களின் எண்ணிக்கை ஆகவே என்ன செய்ய போறீங்க ரெண்டையும் கூட்ட போறீங்க நாற்பத்தி எட்டோட இந்த பன்னிரெண்டை கூட்டினீங்கடா அறுபதுண்டு விட வரப்போகுது சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்குது ஒன்று தொடக்கம் இருபது வரையுள்ள இரண்டின் மடங்குகளை எழுதும் போது ஒன்று எழுதப்படும் தடவைகளின் எண்ணிக்கை கேள்வியை வாசிக்கும் போது கவனம் இருந்து கொள்ளுங்க இப்ப என்ன கேட்டிருக்குது ஒன்று தொடக்கம் இருபது வரையுள்ள இரண்டின் மடங்குகளை எழுத போது 
அதாவது என்ன கேட்டிருக்கு ரெண்டின் மடங்களை தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி கேள்வி பெறும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்க இப்போ உங்களுக்கு தந்ததை உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் அதாவது ஒன்று தொடக்க இருபது வரைக்கும் வந்து ரெண்டின் மடங்குகளை மட்டும் எழுதி கொள்ளுங்க ஒன்றை கொண்டு வந்து போடுறதில்ல காரணம் ஒன்று வந்து ஒற்றை மடங்கு இப்ப கேட்டது ரெண்டின் மடங்கு ரெண்டின் மடங்கு என்ன வேற்க போகுது இங்க காட்டப்பட்ட மாதிரி ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து அதே மாதிரி இருபது மட்டும் பெற போகுது அதாவது ரெண்டுன பாய்பாட்டில் வார நம்பர்ஸை தான் கெட்டு இருக்கு ரெண்டு நாலு மூன்று ஆறு இரு நாலு எட்டு அவ்வாறு நீங்க போட்டு எழுதி கொள்ளலாம் அதோட காரணம் இருங்க இருபது வரையுள்ள அதாவது இருபதையும் சேர்த்து தான் எடுக்க போறாங்க ஸோ இவ்வாறு ரெண்டின் மடங்கள் எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்குது ஒன்று எழுதப்படும் தடவைகள் ஸோ இப்போ ஒன்றை நீங்கள் ஒரு கோட்டால் மார்க் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்று இந்த பத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒன்று வந்துட்டு சரி இப்போ அடுத்தது அங்கே இருக்க போகுது பன்னிரெண்டில் முன்னுக்கு ஒரு ஒன்று இருக்க போகுது அதே மாதிரி பதினாலில் இன்னொரு ஒன்று இருக்க போகுது அதே மாதிரி பதினாறில் இன்னொரு ஒன்று இருக்க போகுது அதே மாதிரி பதினெட்டுலேயும் இன்னொரு ஒன்று இருக்க போகுது அதாவது இப்போ என்ன செய்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டாக ஒன்றுலேருந்து இருபது மட்டும் எத்தனை ரெண்டின் மடங்களோ அதை எழுதினோம் பிறகு நீங்கள் ஒவ்வொன்றா மார்க் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு விட வந்திருக்குது மொத்தமாக ஐந்து கோடுகள் இருக்கோம் ஸோ விடு என்னவா இருக்க போகுது ஐந்தாக இருக்க போகுது இந்த ஐந்து கேடுகளும் கட்டாயமாக எல்லா பேரும் சரி எடுத்துப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆறுலேருந்து பத்து மட்டுமான பினாக்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நன்றி